கடந்த சில காலங்களாக அமது பிரதேசங்களில் பெண்களால் அதிக அளவான தற்கொலைகள் இடம்பெறுவதை எம்மால் அவதானிக்க முடிகிறது குழந்தையின்மை காதல் தோல்வி என அவற்றுக்கு பல காரணங்கள் இருந்தாலும் வங்கிக் கடனை வாங்கிவிட்டு திருப்பி செலுத்த முடியாமல் தற்கொலை செய்பவர்களினுடைய எண்ணிக்கை இப்போது அதிகரித்திருக்கிறது இவ்வாறு இறப்பவர்கள் பெரும்பாலும் பதினெட்டு தொடக்கம் முப்பத்தி ஐந்து வயதிற்கு இடைப்பட்ட இளம் தலைமுறையினராகத்தான் இருக்கிறார்கள் எமது நாட்டில் யுத்த காலத்தில் இருந்த இறப்பு வீதமும் தற்போதைய இறப்பு வீதமும் அண்ணளவாக சமநாய் அமையும் அளவிற்கு இது எங்களுடைய பிரதேசத்தை பாதித்துள்ளதை அவதானிக்க முடிகிறது இதுபோன்ற தற்கொலைகள் அதிகமாக தமிழர்கள் வாழ்கின்ற பிரதேசங்களில் நடைபெறுவது என்பது கசப்பான விடயம்தான் தற்போதைய எமது இந்த நிலைக்கு காரணம் என்ன என்று சொல்லி சற்று சிந்தித்து பார்த்தால் பிரதானமான காரணமாக அமைவது எங்களுடைய ஆடம்பர வாழ்க்கை குறிப்பாக யுத்த காலத்தில் தெருவுக்கு ஒரு வீட்டில் மோட்டார் சைக்கிள் இருந்தது போய் இன்று வீட்டுக்கு ஒரு மோட்டார் சைக்கிள் என்ற நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது அதே நேரம் இன்று எல்லா வீடுகளிலும் பொதுவாக தொலைக்காட்சி குளிர்சாதன பெட்டி என்பவை அடிப்படை தேவைகளாக மாறியிருக்கிறது இவையெல்லாம் கடந்த பதினைந்து வருடங்களுக்கு முன்னர் எமக்கு மிகவும் ஆடம்பரமான பொருட்கள் என்பதை தமிழர்கள் அவரும் மறுக்கவோ மறக்கவோ முடியாது பலர் இதனை பொருளாதார வளர்ச்சி என்கிறார்கள் உண்மையில் இது வளர்ச்சியா அல்லது ஆடம்பரமா என்பதை சற்று நாங்கள் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் வளர்ச்சி என்பது எமது தேவை போக நாம் சிறுக சேமித்து இந்த பொருட்களை வாங்குவதை சொல்லலாம் ஆனால் இன்று அவ்வாறு இல்லை சாப்பாட்டிற்கே கஷ்டப்படுகின்ற பல குடும்பங்களிலும் லோன் எடுத்து இந்த பொருட்களை எல்லாம் வாங்கிவிட்டு பிறகு கடனை திருப்பி செலுத்த முடியாமல் தத்தளித்துக் கொண்டிருப்பதை ஒவ்வொரு தெரிவிலும் எங்களால் காண முடிகிறது ஒருவேளை எமது பொருளாதாரம் வளர்ச்சி அடைந்திருக்குமேயானால் எமது இந்த ஆடம்பரமானது சாத்தியமாக இருக்கலாம் ஆனால் அந்த அளவிற்கு யுத்தத்திற்கு பின்னர் தமிழர்களினுடைய பொருளாதாரம் வளர்ச்சி அடைந்துள்ளதா என்று ஆராய்ந்தால் நிச்சயமாக இல்லை அதிலும் அரிசி பருப்பு சீனி போன்ற அத்தியாவசிய பொருட்களினுடைய விலைகளோடு இன்றைய தனிநபர் வருமானத்தை ஒப்பிட்டு பார்த்தால் நிச்சயமாக எங்களுடைய பொருளாதாரம் மந்த நிலையில் இருப்பதை உணர முடிகிறது நிலைமைகள் இவ்வாறு இருக்க ஒவ்வொரு வீட்டிலும் மோட்டார் சைக்கிள் தொலைக்காட்சி பெட்டி குளிர்சாதன பெட்டி போன்றவை எவ்வாறு வாங்க முடிகிறது என்ற ஒரு கேள்வி எழுகின்றது இவை அனைத்திற்கும் சந்தர்ப்பத்தை அமைத்துக் கொடுப்பதுதான் இந்த நுண்கடன் நுண்கடன் எவ்வாறு எங்களை ஆக்கிரமிக்கிறது என்று பார்த்தால் இன்றைய ஆடம்பர வாழ்க்கையே காரணமாக இருக்கிறது இன்றைய நிலைமையில் நாம் எங்களுடைய கட்டுப்பாடு கலாச்சாரம் எல்லாவற்றையும் மறந்து ஆடம்பர வாழ்க்கைக்கு அடிமையாகி இருக்கின்றோம் அல்லது அடிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறோம் இந்த நிலையை நுண்கடன் வழங்கும் நிறுவனங்கள் நன்கு உணர்ந்திருக்கின்றன என்பதற்கு நுண்கடன் வழங்கும் நிறுவனங்கள் அனைத்தும் தங்களினுடைய கிளைகளை தமிழர்கள் அதிகம் வாழுகின்ற பிரதேசங்களிலே நிறுவியுள்ளமைக்கு சான்றாகின்றது யுத்தத்திற்கு பின்னர் எமது நாட்டில் இல்லாத பணம் என சொல்லப்படும் நுண்கடன் முறையில் உருவாக்கப்படுகின்ற பணம் வருடா வருடம் அதிகரித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது இது தொடர்பாக நாம் வெளிப்படைய வேண்டிய தருணம் இதுவாக இருக்கிறது ஏற்கனவே முப்பது வருட கால யுத்தத்தினுடைய உரிமை உடமையோடு சேர்த்து லட்சக்கணக்கான உயிர்களை பறிகொடுத்த நாம் இன்று ஆடம்பரங்கள் கேலி கூத்துக்களின் பின் சென்று எமது உயிரிலும் மேலான மானத்தை இழந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதற்கு கடனை திருப்பி செலுத்த முடியாத பெண்களிடம் நிறுவன ஊழியர்கள் பாலியல் லஞ்சம் கோரிய செய்திகளே சான்றாகின்றது யுத்த காலத்தை பொறுத்தவரைக்கும் தனிநபரினுடைய வருமானம் நாளொன்றிற்கு ஐநூறு ரூபாவிலும் குறைவாக இருந்த போதும் கூட நாம் எந்த ஒரு கடன் தொலையுமின்றி சந்தோஷமாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்தோம் ஆனால் இன்று அவ்வாறு இல்லை ஒரு நாள் வருமானம் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாவை தாண்டி இருக்கின்ற நிலையிலும் நாம் அல்லல் பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றோம் என்றால் எமது இந்த நிலைக்கு யார் காரணம் என்பதை நாம் சற்று சிந்திக்க வேண்டும் வார நாட்களில் திங்கள் ஒரு லோன் புதன் ஒரு லோன் வெள்ளி ஒரு லோன் கட்ட வேண்டும் என்று வீடு வீடாக அதற்கு கடன் கட்டு அலையும் எத்தனையோ குடும்பங்களை பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த அவலம் இதோடு முடிவதில்லை ஆரம்பத்தில் அன்பாக பேசி நம்மை அவர்களுடைய வலையில் சிக்க வைக்கும் நுண்கடன் வழங்கும் நிறுவனங்கள் பிறகு அம்மை கடும் நெருக்கடிக்குள் தள்ளி வீடு காணிகளை விற்க வைத்தல் அந்த நிறுவன அதிகாரிகள் பாலியல் லஞ்சம் கூறுதல் போன்ற மிகவும் கேவலமான செயல்களுக்கு கொண்டு வருவதோடு மன உளைச்சலுக்கு ஆளாக்கி தற்கொலை வரை கொண்டு விடுகிறார்கள் என்பதற்கு சமீபத்தில் வந்தாறு மூளை வாழைச்சேனை பிரதேசங்களில் இரு இளம் யுவதிகளும் மாவடி வேம்பு பிரதேசத்தில் ஒரு இளைஞனும் தூக்கில் தொங்கி உயிரை மாய்த்துக் கொண்டமை சான்றாகின்றது எனவே நாம் நிச்சயமாக விழிக்க வேண்டிய தருணம் இது குறிப்பாக இளம் தலைமுறையினர் இதற்கெதிராக போராட வேண்டிய தருணம் இது என்பதை மனதில் கொள்ள வேண்டும் நாமே நாட்டினுடைய அடுத்த தலைவர்கள் என்ற வகையில் எமது விழிப்பே எமது சமூகத்திற்கு மிகவும் வேண்டப்படுகின்ற காலத்தினுடைய கட்டாய தேவையாகும்